በኢትዮጵያ አንድነት ውስጥ ምንም ሲያየው ማንድነት ስለሆነ በሀገራዊ አንድነት ውስጥ እነዚህ የተቀመጡ ታሪክ የተሰነዱ ታሪኮቹ እንዱም የወደፊትም የቤርቤርሰቦችም ጭምርቱ ፍልስላለ የሚያመላክተን ምንድነው በሀገራዊ አንድነት ውስጥ የሚኖረው አስተዋጽኦ ምንድነው ማለት ይችላል ይሄ እንግዲህ አጠቃላይ አሁን እዚህ ቦታ ላይ የተሰራው ታሪክ የኢትዮጵያውያን ታሪክ ብቻ አይደለም የአፍሪካ ታሪክ ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ምሳሌነቷ የሚታወቀው የነጻነት ተምሳሌት መሆኗ ነው በሰላም በፍቅርና ለተገፉ ሁሉ የምትደርስ ሀገር መሆኗ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ታሪክ ያለፉት 130 አመታት ያህል ታሪክ የተሰራው የተፈወጨው የተቦካውና የተጋገረው እዚህ ከዚህ በሚመነጭ ሐሳብ ነው ስለዚህ ከዚህ ከአዲስ አበባ ማዕከል ሆነን سنናስቡ የኢትዮጵያ ታሪክ በሁሉም ጫፎች ያሉ ብሄር ብሄረ ሰቦች ታሪክ ነው በዚህ ረጅም ጊዜ ታሪካችን ውስጥ አገራችንን በርካታ መሪዎች መርተዋል እነዚህ መሪዎችና ስርዓታት በተለይም የፊውዳል ስርዓት የሶሻሊስት ስርዓት እና አሁን ደግሞ የፌደራል ስርዓት በሶስት ስርዓታት ወደ 78 ያህል መሪዎች አገሪቱ መርተዋል አንድም በስርዓቱ የስርዓቱቱ ባህሪ ሁለትም የመሪዎችና ያመራሩ ባህሪ የተለያየ ጥንካሬና ድክመት ይኖራል ይሄ አሁን ፓርክ ሆኖ በዚህ መልኩ ታድሶ ዛሬ የምንመረቀው አደባባይ የኢትዮጵያ ታሪክ መቋጫና ማሳያ ነው ከዚህ سنነሳ ባለፉት ጊዜያት ያሉንን ጠንካራ ጎኖች በማስቀጠል ግድፈቶችን እንከኖችን ችግሮችን ለአለመድገም በመማር የወደፊቱን አገራችንን አጣፈንታ የመወሰን እና ያገራችንን ብልጽግና አሁን የማድረግ ሐሳቤ የመደመር ሐሳቤ የወለደው ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የወደፊቱን ታሪካችንን የወደፊቱን አንድነታችንን የኋላው ስተታችን ላይ ቆመን ካሰብነውና እዛው የዛሬ 100 አመት የዛሬ ከዛ 130 አመት ቆመን ምንቀር ከሆነ የወደፊቱን ጨለማ ነው እናደርገው ማለት ነው የዛሬው 100 አመት የሰራናቸው ጠንካራ ጎኖች በልካቸው ድክመቶችና ስተቶችም እንደዚሁ በልካቸው ተመረንባቸው እነዛን ጥሮቹን ነገሮች አከማችተን አቀበን ይዘን የድክመቶች እንደሞ ላለመድገም ተመረንባቸው ዛሬ ላይ ከተጋን ነገ ኢትዮጵያ ጠንካራና አንድነቷ የተጠበቀች ብልጽግናው እውን ይሆን አገር ተሆናለሽ የሚል ሐሳብ ይስላለው ይሄ ታሪክ የሁላችንም ታሪክ በመሆኑ ያንድነት ተምሳሌት ነው መላእክታችንን ሳይሆን አንድነታችንን ምናስብና ሁሉ ጊዜ መላእክታችንን ካሰብ መጥፎ መጥፎቹን አስተውስካል በእያቅጣጫው በየዘመናቱ በየጊዜያቱ የተሰሩ ደካማና መጥፎ ነገሮች ይኖራሉ እነዚህን ደካማና መጥፎ ነገሮች በተደጋጋሚ የሚያነሱ ደካማ አስተሳሰቦች ናቸው እነዚህን ለአንድነት ለአብሮነትና ለሀገር ጥንካሬ የሚበጁ አስተሳሰቦችን የሚያነሱ ተግባራትን የሚቆጥሩ ደሞ ጠንካራና የወደፊት ተራማጅ አስተሳሰቦች ናቸው ኢትዮጵያውያን በብዛኛው የሚስማሙበት በእነዚህ በጠንካራው አስተሳሰብ ማቀፍ ውስጥ ያሉ በመሆናቸው ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ይሄንን ሐሳብ አመንጨታዋል ይሄንን ሐሳብ አመንጨተው የኢትዮጵያውያን አድርገውታል ኢትዮጵያውያን ደግሞ በተለያየ ደረጃ በዚህ ስራ ላይ ተሳትፈዋል አሁን በጉብኝትና ሐሳብ በመስጠት ሲሳተፉ ደግሞ የበለጠ ያዳብር ነው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ወደ ቤተ መንግስቱ አስፈተናል አሁን ከደብ ቤተ መንግስቱ ወደ አዲስ አበባ ወደ ላሊበላ ወደ አክሱም ወደ ጎንደር ወደ ጅማ አስፈተነው የታሪክ ቅርሶቻችንን እናደሳለን ቱሪስት እንሰብበታለን እንማማር እንማማርበታለን ስለዚህ አንድነታችን በዚህና ጎለብታለን የሚል መልእክት ነው ያለው ዋናው ቁም ነገሩ አንድነትን በማጎልበት አንድነትን በማጠንከር ጠንካራ ሀገር መመስረት ስለሆነ ይሄ የአንድነት ፓርክ ዛሬ አንድነታችንን ለማጠንከርም ቃል ኪዳን የምናገባበት የምናደስበት መጥፎቹ ነገሮች ላንደግማቸው ላንሰራቸው ቃል ምንገባባትበትም ጭምር ነው የሚሆነው በእያስባለሁ አመሰግናለሁ አቶ ንጉሱ እንግዲህ ቀደም ተብሎ እንደተገለጸው አቶ ንጉሱ ሲገልጹ እንደነበረው የባለፉት የነበሩት ጊዜያቶቻችን መልካም ጎንኑም እንደበዛውም ለክ ደሞ የተሰሩ ስቶቶችም ይኖራሉ እንግዲህ ከነዚህ ታሪኮች ከነበሩ ስቶቶች ተምረ መልካም ጎንኖችን አጎልብተን ወደፊት በጋራ አንድነት እንድንሄድበት ተምሳሌት ይሁን ዘንድ ነው የአንድነት ፓርክ ተመረቀው ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት እንግዲህ የበርካታ አፍሪካ አገራት ምስራቅ አፍሪካ አገራት መሪዎችም እዚህ ተገኝቷል ማለት ነው በፕሬዝዳንት የተወከሉ ነው በጠቅላይ ሚኒስትር የተወከሉ አሉ ሁሉም በዚህ ምረቃ ስነ ስርዓት ላይ እየተከሳተፉ ነው የሚገኘው በኋላ ቆይተ ደግሞ በአንድነት ፓርክ ውስጥ ምን ምን ጉዳዮች አሉ የሚሉት ነገር ደግሞ ወደ እናንተ የማدرس ነው የሚሆነው አሁንም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከዚህ ወደ እናንተ በቀጣ ስርጭት የሚያደርሰውን ይህንን የአንድነት ፓርክን የምረቃ ስነ ስርዓት የከታ ስርጭት እንድትከታተሉ ጋር ብዛለሁ